σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνική δικτύωση μπορούν να λειτουργήσουν ω πλατφόρμε marketing. Ζούμε στην εποχή των εικόνων. Σε μια εποχή όπου με την εξέλιξη τη τεχνολογία, τα μέσα για την παραγωγή του ακουστικού υλικού βρίσκονται κυριολεκτικά στο τσεπάκι μα. Σε αυτό το μάθημα, λοιπόν, θα προσπαθήσω να σα δώσω κάποιε απλέ αλλά σημαντικέ συμβουλέ για την παραγωγή του ακουστικού υλικού. Το πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε. Είναι η εμπορική πρόθεση τη επιχείρησή σα, είναι το λανσάρισμα ενό νέου προϊόντο ή υπηρεσία, είναι μια ειδική προσφορά που θέλετε να τονίσετε, θέλετε να προβάλλετε ένα event στο οποίο λάβατε μέρο σαν χορηγό. Είναι καλύτερα να επικεντρωθείτε σε ένα θέμα, να σου πω, αντί να προσπαθήσετε να στριμώξετε όλα μαζί. Εάν υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλετε να προωθήσετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σειρά σποτ κοινή αισθητική, αλλά το καθένα από αυτά να έχει μια διαφορετική εστίαση. Αυτό είναι το πιο δημιουργικό κομμάτι τη όλη διαδικασία. Δείτε διαφημιστικά σποτ, καμπάνιε, φωτογραφίε. Ενώ έχετε κατά νου ότι οι δεξιότητε, τα μέσα παραγωγή και ο προπολογισμό σα θα καθορίσουν πολλά για το σποτ που μπορείτε να κάνετε. Αφήστε τον εαυτό σα ελεύθερο να εμπνευστεί και να γεννήσει ιδέε. Προσπαθήστε να κρατήσετε όμω την ιστορία σα απλή και κατανοητή. Ξεκινήστε να τι καταγράφετε. Μην φοβηθείτε. Αυτέ οι σύντομε σημειώσει είναι που θα συνδυαστούν και θα δημιουργήσουν τη βάση για την τελική σα ιστορία. Όποια για είναι αυτή. Αφού δημιουργήσατε σε γενικέ γραμμέ την ιστορία σα, ήρθε η στιγμή να ζώσετε ψυχή. Στον πίνακα κάθε ιστορία βρίσκονται πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν από κάθε άλλη. Α πάρουμε για παράδειγμα δύο προϊόντικε φωτογραφίε τη εταιρεία Ιάμπερ. Η εταιρεία αυτή δεν παρασκευάζει γλυκά του κουταλιού, παρασκευάζει παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού. Βλέπετε πώ αυτό το χαρακτηριστικό τονίζεται μέσα από τη φωτογραφία. Το γλυκό προσφέρεται στο κλασικό πιατάκι με το σχετικά παλιακό κουταλάκι. Έχει βγει από ένα δίσκο τη γιαγιά, ο οποίο έχει πάνω από τη νερό. Ένα ποτήρι νερό το οποίο βρίσκεται στο παρασκήνιο, γιατί ίσω και να μην το χρειαστούμε, μια και τα προϊόντα τη δεν έχουν και τόσο ζάχαρη. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στην εξοχή, αν κρίνουμε από τα λουλούδια που είναι ακουμπισμένα στο τραπέζι, ή στο σπίτι τη γιαγιά, αν λάβουμε υπόψη και το τραπεζομάντιλο. Τα στοιχεία αυτά είναι που κάνουν τη συγκεκριμένη φωτογραφία να αφηγείται μια ιστορία. Δεν είναι μια απλή συντοιακή φωτογραφία, είναι μια φωτογραφία που αφηγείται μια ιστορία. Στον ίδιο ακριβώ τόνο βρίσκεται και η δεύτερη φωτογραφία. Σου αφηγείται και αυτή με τη σειρά τη μια ιστορία. Την ιστορία των παιδικών σου χρόνων, όπου όταν έβγαινε στο βαζάκι με το γλυκό τη γιαγιά, ορμούσε χωρί δεύτερη σκέψη. Ήταν τόσο λαχταριστό που έπαιρνε ένα κουτάλι και μπορούσε να το τελειώσει όλο μόνο σου, αφήνοντα πίσω βέβαια και τον ανάλογο χαμό. Προσπαθήστε κι εσεί να βρείτε τέτοια στοιχεία που θα κάνουν τι ιστορίε σα μοναδικέ. Εάν καταφέρετε να έχετε την προσοχή των θεατών, μην τι παταλήσετε. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ο χρόνο ενό βίντεο μπορεί να ποικίλει από 30 δευτερόλεπτα ω μερικά λεπτά ανάλογα με το είδο του και το που προβάλλεται. Ένα τυπικό διαφημιστικό βίντεο δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε σύγκριση με τα διαφημιστικά μηνύματα σε άλλα μέσα, οι διαφημίσει βίντεο στο διαδίκτυο παρέχουν κάποια ελευθερία να μιλήσουν σε βάθο για τι ιστορίε τη επιχείρηση ή του προϊόντο σα. Καλό θα ήταν όμω να μην υπερβαίνουν τα 120 δευτερόλεπτα. Εάν έχετε κάτι στο μυαλό σα πιο μακροσκελέ, ίσω θα ήταν καλύτερα να το χωρίσετε σε μικρότερα βίντεο κοινή αισθητική όπου να λειτουργούν συνδυαστικά. Θα πρέπει να αποφύγετε την τεχνική φρασιολογία. Οι θεατέ μπορεί να μπερδεύονται και να αποθούνται. Μιλήστε απλά, καθαρά, δίνοντα κατανοητού και γενικού όρου. Προσπαθήστε να βάλετε του θεατέ σε μια ψυχική κατάσταση όπου να αισθάνονται σαν να βιώνουν το προϊόν σα. Να είστε ειλικρινεί. Προβάλλετε τα πλεονεκτήματά του χωρί να υπερβάλλετε. Η υπερβολή γίνεται εύκολα αντιληπτή και δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το προϊόν σα να είναι κατώτερο των προσδοκιών που έχετε δημιουργήσει. Καλό θα ήταν να συμπεριλάβετε μια πρόσκληση για δράση. Δώστε στου θεατέ ένα λόγο αφού δουν το βίντεο να κάνουν κλικ στην επιχείρησή σα, να κατεβάσουν την εφαρμογή σα, να αγοράσουν το προϊόν σα, να εκμεταλλευτούν μια προσφορά σα. Αφού έχετε βρει την ιστορία σα, πρέπει να καθαρογράψετε το σενάριο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να είστε σαφεί και να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα που έχετε αποφασίσει. Κάθε δευτερόλεπτο είναι σημαντικό, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε λέξη στο σενάριό σα είναι κρίσιμη. Αν είστε εσεί αυτοί που θα κάνουν τη λήψη, βεβαιωθείτε για τέσσερα βασικά πράγματα. Η λήψη σα πρέπει να γίνεται με την καλύτερη δυνατή ποιότητα που προσφέρει η καμερά σα. Είναι πολύ σημαντικό να καταγράφετε καλό ήχο, πρέπει να έχετε πάρα πολύ καλό φωτισμό και να χρησιμοποιείτε ένα τρίποδο ή μονόποδο ώστε τα πλάνα σα να μην είναι κουνημένα.
Όσο καλύτερα έχετε οργανώσει τα προηγούμενα βήματα και όσο πιο πιστοί είστε σε αυτά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η επεξεργασία του βίντεο. Για απλά βίντεο, το iMovie, το Movie Maker ή μια άλλη ηλεκτρονική εφαρμογή επεξεργασία μπορεί να είναι αρκετά ω ολοκληρώσει τα βίντεο σα. Αν χρειάζεται κάτι παραπάνω, όπω η δημιουργία γραφικών ή η χρήση εξειδικευμένων εφέ, η επιλογή επαγγελματικού λογισμικού επεξεργασία βίντεο είναι μονόδρομο. Αποφύγετε τι παραβιάσει των βαντικών δικαιωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατάλληλη άδεια χρήση για οποιαδήποτε μουσική, γραφικά ή υλικό έχετε προσθέσει κατά τη διάρκεια τη επεξεργασία. Καλά γυρίζω.